Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la géographie, c'est-à-dire le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Chaque année, le prix du cacao en Côte d'Ivoire est fixé de 800 à 1000 francs. Mais cette année devait être exceptionnelle, plus que jamais. Il y a eu baisse de production de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao en Afrique et dans le monde. En dans le monde entier. Chute de production, augmentation du prix. Chaque pays se demande actuellement qu'en est-il du premier producteur de cacao. Si ce premier producteur de cacao augmente le prix en cette année, le pays doit être le plus heureux du monde. Pourquoi je dis ça? La guerre en Ukraine avait augmenté le prix du céréac. Car le céréac manquait dans le monde. Dans ce cas, le premier producteur du céréac appelé l'Ukraine devait donc augmenter son prix. Ce qui s'est fait. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur de cacao dans le monde entier, doit aussi saisir cette chanté le prix du cacao de 1000 francs à 4000 ou de 1000 francs à 5000 francs pour rendre toute la Côte d'Ivoire et les agriculteurs les plus heureux en ce moment. Saisir cette chance n'arrive pas donc deux fois. Baisse de production de cacao et augmentation du prix. La Côte d'Ivoire doit donc se réjouir. Où l'Europe va avoir le cacao Où l'Amérique va avoir le cacao La Côte d'Ivoire donc était donc le maître de son destin. Augmenter le prix du cacao permettra à tous les pays de venir vers ce beau pays. Si vous laissez le prix du cacao à 1000 francs, en quelle année vous allez donc avoir de l'argent. C'est comme une histoire de trading. Garde donc la monnaie virtuelle pour que à une époque ou à une année, s'il y a hausse, vous deviendrez riche. En 2024, le prix du cacao est soit de 10 000 euros ou de 10 000 dollars. La Côte d'Ivoire doit donc augmenter ce prix à 5 000 francs. Pourquoi 5 000 francs Tous les autres pays vont s'arracher pour pouvoir avoir le cacao de la Côte d'Ivoire. Et c'est obligatoire qu'ils viendront. La Russie était donc l'un des trois pays qui produisait le pétrole. Tous les autres pays allaient négocier avec la Russie, malgré les sanctions. Nous sommes dans le cas de la Côte d'Ivoire avec une importante production de cacao. Qu'est-ce qu'il faut faire Augmenter le prix permettant à tous les autres pays de s'en procurer. Quel que soit le prix que la Côte d'Ivoire allait donner, tous les autres pays mondiaux allaient donc s'arracher pour venir négocier. Pourquoi donc être pressé pour fixer son prix à 1000 francs Pourquoi augmenter de 500 francs c'est une technique que la Côte d'Ivoire doit utiliser. Avec le plan de statistiques, on conçoit que toute personne qui a un produit à lui seul dans son pays est le maître de son destin. Pas plus de pays qui pourront la rattraper. Chers amis, 
la Côte d'Ivoire devait donc être heureux en cette année. Regardez donc l'une des vidéos que je vous propose permettant l'éloge de la Côte d'Ivoire. Avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Nous sommes à quelques jours des fêtes de Pâques et on pense bien sûr au traditionnel chocolat. Alors poule ou lapin, est-ce qu'ils vont devenir un produit de luxe Une chose est sûre, les fèves de cacao, elles connaissent une inflation très très élevée. Oui, ce cacao, euh, il est coté en bourse, il hein, faut le savoir, un peu comme le pétrole ou le blé sur des marchés à, à terme. Et à New York, hier, pour la première fois, le cours du cacao a dépassé les 10 000 dollars la tonne avant de retomber euh, un peu en clôture. 10 000 dollars, c'est du jamais vu en 1977, c'est-à-dire il y a un peu, il y a près de 50 ans. Euh, il y avait déjà eu une envolée importante des cours, mais beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Imaginez-vous, il y a un an, au moment de Pâques, c'était en avril 2023, eh bien, la tonne, elle s'échangeait 2 870 dollars, c'est-à-dire trois fois et demi de moins qu'aujourd'hui. L'or brun n'a jamais aussi bien porté son nom, il devient plus cher que le cuivre. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse impressionnante Alors, on est sur les marchés financiers. Hein, et donc, il y a des spéculateurs, des investisseurs qui, euh, qui jouent avec euh, ces cours et qui surfent un peu sur des phénomènes qui sont beaucoup plus terre à terre, qui sont liés à l'agriculture. Euh, une grande partie du cacao, il faut le savoir, il provient de deux pays, la Côte d'Ivoire, on les voit ici, et euh, le Ghana, qui se trouve en Afrique. Hein. À eux deux, ces deux, ces, ces deux pays représentent 60% de la récolte mondiale, c'était les chiffres d'il y a deux ans. Et dans ces deux, dans ces deux pays, eh bien, il y a eu des phénomènes météo qui ont compliqué la donne des récoltes depuis quelques mois, des pluies torrentielles d'abord, qui ont ensuite favorisé le développement d'une maladie fongique, comme on peut le voir sur ces images. Ajoutez à cela une dose de sécheresse liée au phénomène El Nino et vous obtenez une récolte qui est amputée d'environ un quart cette année. Résultat, eh bien, la production mondiale de cacao, elle devrait baisser de près de 11% selon l'Organisation internationale du cacao pour atteindre autour de 4,5 millions de tonnes cette année. Et ainsi, l'offre ne devrait pas parvenir à répondre à la demande. Il y a même un déficit, vous le voyez, 374 000 tonnes, toujours selon, selon cette organisation internationale du cacao. Le cacao devient un produit rare, et donc qui dit rare, dit cher. Est-ce que ça, cette hausse des cours va profiter aux planteurs ivoiriens et ghanéens alors non, justement, parce que ces deux pays, ils ont, obtenu, ils ont opté il y, a, il y a quelques années pour un système de prix bord champ, c'est-à-dire un prix qui est fixé par les autorités chaque année au début de chaque récolte. La dernière fixation de ce prix, c'était au mois d'octobre dernier. Et vous le voyez, c'est 1000 francs CFA par kilo. Ça représente environ 1,50 €. À l'époque, il s'agissait de lutter contre la volatilité des cours du cacao. Alors quand, quand ça baisse, c'est bien, mais quand ça monte, eh bien, les producteurs n'en profitent pas. Le problème, euh, c'est qu'il y a, il y a certes, un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui préfèrent euh, se lancer dans d'autres cultures plus rémunératrices, comme par exemple le manioc, ce qui n'arrange pas les choses, puisqu'on se retrouve avec des euh, problèmes de main d'œuvre. Et donc, c'est finalement une spirale. – Et donc, du coup, on peut dire que ça… Permet de, fin ça, ça rebat les cartes de la production mondiale finalement. Oui, parce que euh, si les agriculteurs ivoiriens et ghanéens euh, n'en profitent pas, euh, sur d'autres marchés, eh bien, les agriculteurs, eux, euh, ils, ils, ils sont rémunérés réellement au prix du marché. C'est le cas en Amérique latine, au Brésil, en Équateur, ou bien encore sur ces images euh, qu'on peut voir qui nous proviennent euh, du Pérou. Eh bien, euh, il y a des nouvelles exploitations qui commencent à voir le jour et les gains empochés permettent également d'investir euh, dans des nouvelles variétés de fèves, par exemple, qui, sont, euh, qui ont des rendements plus importants vers des, pour, pour des engrais également. Bref, l'Amérique latine qui avait été détrônée il y a quelques années par l'Afrique pourrait regagner des parts de marché dans les prochaines années. Et quelles vont être les répercussions pour nous, les consommateurs Alors, le chocolat, peut-être que vous l'avez déjà vu en en achetant, il a déjà augmenté l'année dernière de l'ordre de 10%. C'est les chiffres que donne la marque Lind, par exemple. Parce qu'il faut, pour faire du chocolat, il y a besoin de cacao, bien sûr, mais aussi de sucre, souvent d'huile, parfois euh, des, matières, enfin, des matières premières qui ont flambé ces derniers mois. Mais 10%, hein, c'est 
pas du tout, le chiffre que je vous le disais, multiplié par 3, 3,5, euh, on est loin de, ces, de cette hausse-là. Euh, et tout simplement parce que la hausse sur les cours actuels n'est pas encore répercutée. Euh, on parle de récolte à venir, donc elle pourrait plutôt être répercutée au moment de Noël, voire même au moment de Pâques l'année prochaine. Surtout qu'à euh, partir du mois de décembre, il y a une réglementation européenne qui va entrer en vigueur, qui vise à stopper les produits venant de la déforestation et qui pourrait rendre l'approvisionnement des principaux chocolatiers européens encore plus difficile. – On va quand même manger du chocolat, Pâques, merci beaucoup. – Après avoir écouté cette vidéo, vous voyez pourquoi je me suis plaint. Ça fait mal. Tout l'Europe a besoin de nous. En ces temps de Pâques, vous remarquez que ils disent un mot où allons-vous trouver le chocolat L'Europe a besoin de nous en ce temps. La Cour d'Ivoire devrait donc élever le coup. Avec les informations et avec la vidéo que vous avez prêtée en attention, vous voyez donc pourquoi je me suis plaint. La Cour d'Ivoire devait donc être un pays émergent en cette année. On devait même construire plusieurs ponts tout en augmentant ce prix du cacao de 1000 francs à 5000 francs. Ils allaient donc venir forcément payer. Ils allaient forcément être obligés de payer. Ils allaient être obligés d'augmenter le prix. Parce que c'est nous nous commandons. Et ton premier producteur de cacao, tu donnes tes informations. Ils vont négocier avec toi. Vous voyez même, en les attendant parler, ils ont besoin du cacao. Si vous laissez à 1000 francs, vous tuez toute la Côte d'Ivoire. Chers amis, partagez, partagez, partagez. Tout le monde doit comprendre. Merci beaucoup.